zapraszam na film, którego tematem będzie ikona. Ikona wykonana w technice dekupaż, czyli oblicze świętego nie jest ani pisane, ani malowane, a po prostu przyklejone na drewno. Założenie było takie, żeby ikona wyglądała jak wykonana na starej desce. Ale deskę miałam nową, więc trzeba ją będzie przerobić. Zanim przykleję papier ryżowy, postarzę deskę. Zaczynam od pomalowania białą farbą akrylową. Możecie także użyć primera. I teraz mam już gwarancję, że pasta do modelowania będzie się znakomicie trzymała powierzchni. Pastę cieniutko nakładam na powierzchnię. Jeżeli będzie za grubo, nic się nie stanie, ponieważ stempel zbierze jej nadmiar. A stempel do efektu drewna prezentuje się tak. Jego atutem jest półokrągła powierzchnia. Przykładam ją do masy, ciągnę w dół i delikatnie poruszam kołyską. A w ten właśnie sposób tworzą się słoje. Każda deska robiona tym stemplem jest inna. I właśnie dlatego te dechy wyglądają tak prawdziwie. A jeżeli coś nam się nie uda, to możemy to wygładzić i przejechać stempelkiem jeszcze raz. W miejscu, gdzie będzie przyklejona twarz, wolę mieć gładką powierzchnię. Więc delikatnie wygładzam i to już pozostawiam do wyschnięcia. W ten sam sposób tworzę rysunek drewna na brzegach deski. Uwierzcie mi, to zawsze wychodzi. A teraz deskę zostawiam do wyschnięcia. Po trzech godzinach pasta jest sucha i mogę przykleić papier ryżowy. Brzegi papieru obrywam, bo w ten sposób będzie mi je łatwiej wpasować w tło. Do przyklejenia używam kleju do dekupaż. Jest to klej z werniksem, czyli klej z odrobiną lakieru. Przyklejanie papieru ryżowego to najprostsza rzecz na świecie. Smarujemy powierzchnię, kładziemy obrazek i wszystko z góry zaklejstrowujemy klejem. Klej ma mleczny kolor, ale po wyschnięciu stanie się przeźroczysty. Jeszcze na mokro obrazek wygląda tak. Zostawiam do wyschnięcia i zaczynam podmalowywanie. Przydadzą się farby akrylowe w kolorach występujących na obrazku. Ja korzystam z farb firmy Stamperia o nazwie Allegro. Oprócz czarnej i brązowej używam zieloną, musztardową oraz niebieską. Aby ożywić oblicze, warto zastosować mały zabieg. Wystarczą dwie kropeczki, aby oczy stały się wyraziste i obecne. Zobaczcie, jak w tej chwili wygląda spojrzenie. Oczy nabrały życia, bo w oryginale wyglądały tak. Zanim zacznę kolejny etap ozdabiania, całą pracę przemaluję lakierem akrylowym matowym. A teraz przyda się klej do złoceń oraz płatki. Klej do złoceń jest bardzo specyficzny, ponieważ po wyschnięciu nadal pozostaje lepiący. Maluję nim powierzchnię w miejscach, gdzie za chwilę będę chciała przykleić płatki. Zazwyczaj się staram, aby powierzchnię klejem pokryć równo. W tym wypadku dokładam starań, aby wszystko wyglądało byle jak. Pracę odkładam i po 30 minutach sprawdzam, czy mogę już przyklejać płatki. I tu jest problem, bo na potrzeby filmu nie potrafiłam znaleźć czystego palca. Ok, serdeczny jest czysty. Klej jest klejący, ale nie brudzi palca, czyli zaczynam przyklejać płatki. Wybrałam płatki, które są połączeniem dwóch kolorów, zielonego oraz złotego. Płatki ze słoiczka wyciągam, przykładam w miejsca, gdzie jest klej i dociskam pędzelkiem. Nadmiar omiatam i właściwie to wszystko już jest gotowe. Straty w płatkach są niewielkie, ponieważ resztki wsypuję z powrotem do słoiczka. Klej do złoceń nałożyłam cieniutko, więc rysunek drewna w dalszym ciągu jest ładnie widoczny. Na koniec całą pracę dokładnie omiatam pędzelkiem. Płatki trzeba zabezpieczyć jakimś preparatem nie zawierającym wody. To jest preparat żywiczny, la canticante. Przepięknie pachnie oraz w ciekawy sposób postarza kolory. Do zabezpieczenia płatków możecie użyć także lakieru rozpuszczalnikowego. Prawdę mówiąc, ikona już jest gotowa, ale ja jeszcze trochę pokombinuję. Klejem na gorąco przykleiłam narożniki. A białą farbą postaram się jeszcze bardziej wyciągnąć rysunek drewna. Nic nowego, po prostu technika suchego pędzla. Najpierw wystające części pomaluję na biało, a za chwilę poprawię to wszystko pastą woskową złotą. Ma wyglądać na stare, zniszczone i wytarte. Ostatnim preparatem, który użyję, będzie bitum. Bitum z Judei. To jest preparat mineralny o konsystencji śmietany na bazie żywic mineralnych. Służy do artystycznego brudzenia i postarzenia prac. Możecie nim przyciemniać brzegi, cieniować albo na przykład wypełniać spękania. Niestety pędzelek trzeba myć w rozpuszczalniku. 
a gotowa ikona prezentuje się tak. Jeżeli lubicie takie sakralne klimaty, to zapraszamy do naszego sklepu. Linki do wszystkich produktów użytych w filmie zamieściłam w jego opisie. Wszystkim, którzy wytrzymali do końca, dziękuję za uwagę i zapraszam także do naszego serwisu na inspirello.pl.